Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586 y discúlpenme en verdad, perdónenme por esta presentación tan larga, no era mi intención que se abrumen. Les traigo de nueva cuenta <ríe> una reseña del maestro del eroguro actual llamada El Aula Demoníaca de Junji Ito. Perdónenme, en verdad perdónenme, no tenía que haberles mostrado esta, esta portada llena de, de, de seres macabros. Discúlpenme si en algún momento los he perturbado, donde dos jóvenes hermanos, Yuma y Chimizu, tienen unas conductas bastante extrañas. Yuma tiene que estarse disculpando constantemente con, con la gente por las horribles conductas de, de, de su hermana que, que, que actúa rarísimo, parece demente, no pierde esa sonrisa y tiene una lengua viperina y perdón, en verdad no tenía que haber dicho yo, perdónenme ustedes, discúlpenme ustedes. Sin embargo, todo esto se debió a que... <risa> Yuma, cuando era joven, le encantaba invocar demonios y lo logró. Sin embargo, la imagen de este ser demoníaco lo está persiguiendo a lo largo de su vida con las personas, con las sombras y claro, con sus familiares. Tanto es así que por culpa de estos rituales perdieron a sus padres y cada vez... Que Yuma se disculpa ante todos ustedes. En verdad, lo siento, me inclino, me inclino, por favor, pero discúlpenme. Ya no lo pienso volver a hacer, discúlpenme. Cada vez que los seres humanos escuchan las disculpas de Yuma, estas empiezan a derretirse. Su cerebro empieza a volverse papilla. Poco a poco, cada disculpa de Yuma empieza a provocar unas ondas electromagnéticas en el cerebro de la gente y en un periodo corto de tiempo, el cerebro empieza a escurrírseles en los ojos, la nariz y la boca. Se empieza a convertir el ser humano en una masa de sesos y grasa humana que Chimizu, su hermana menor, esta mujer que que tenemos aquí, le encanta saborear, agarrarlos y degustarlos para después lo que sobra guardarlos en unas botellas pero la maldición demoníaca no termina aquí, porque también hay otra variante ya que Yuma cuando está en una relación amorosa, cada vez que dice, eres bonita eres preciosa Eres lo mejor que me ha pasado. En verdad, tus encantos no tienen comparación en todo el universo. Empieza a la deformación. ¡Oh, sí! Y quiero que observen lo siguiente. Cada mujer que recibe los piropos de este maravilloso personaje se empiezan a deformar hasta, claro está, terminar derretidos. Junji Ito vuelve a darle un giro intempestivo a la temática de la demonología, donde este demonio que invoca a nuestro protagonista lo único que pide es justamente un castigo por sacarlo del averno, por sacarlo del infierno y por consiguiente nuestro protagonista tiene que estarse disculpando ante este ser infernal y el castigo es que no pueda vivir en santa paz en su mundo mortal, provocando muertes de sus compañeros, maestros, vecinos, pareja. Y a través de toda la narrativa de Junjiito vamos a encontrar escenas muy grotescas, escenas de martirio y sobre todo escenas de invocaciones de monstruos de inframundo. Aula demoníaca, tengo que admitirlo, volvió a renovar estos temas de satanismo, de rituales. Le dio este toque grotesco, morboso, asqueroso y vomitivo a todas sus víctimas. El hecho de ver a seres que se alimentan de 
cerebro de masa encefálica de grasa humana que el hombre que conocemos se convierte en un vómito que puede caminar y que puede hablar y que van a estar persiguiendo estas almas derretidas a nuestro protagonista para que no pueda descansar y a su vez él estar siendo torturado por el ser que invocó cuando él era niño es extraordinario una de las obras más enfermas para mi punto de vista de Junjito, con una edición que tiene muy bien definidas las ilustraciones, la traducción es perfecta y al mismo tiempo te muestra ese toque necesario de Junjito de momentos realmente retorcidos. Vean cómo esto. Además, como ven, la portada es con la imagen del tetragramatón y la parte demoníaca y como les mencioné la sobrecubierta de tomodomo es bellísima vale vean 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 le puse 5 estrellas indiscutiblemente un 10 de calificación aula demoníaca además nos trae al final otras dos pequeñas historias donde vamos a ver lo que es la reencarnación o la resurrección de un muerto y unos niños que son devorados por la tierra ¿Vale? Entonces denle una oportunidad a Aula Demoníaca donde cada vez que te digan perdón, ten mucho cuidado porque te podrían derretir el cerebro. Esta línea de terror que maneja Junjiito partiendo de algo convencional que hacemos los seres humanos, pedir disculpas ante nuestros errores, ante nuestros fracasos, ante nuestros conflictos, crea con esta simple idea. El tormento y la tortura de un alma que en vez de estar en el infierno, sufre su condena en nuestro universo. Gracias, Junjito, por crear estas historias en verdad fuertes, fieras, brutales y claro, con esta dosis de asquerosidad que nos vuelven morbosos, repulsivos. Y despierta en el lado bestial que tenemos los seres humanos. Hasta la próxima y adiós. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer. Chaito, bye bye.